இந்த ஹீமோகுளோபின் ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு உடலில் நிறைய இடத்துல அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் பத்தாது ஏன்னா அவர் ஃபுல் லோடு எடுத்து வரலையே அவர்கிட்ட இருக்கிறது தானே கொடுக்க முடியும் ஸோ ஆக்சிஜனேஷன் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா பிபி வேரியேஷன் வந்துடும் இப்போ நீ பிபி பேஷண்ட் மாத்த சாப்பிட்டு வர திராட்சாதி குடிநீரில் இறங்கு சாப்பிடு எழுபது திராட்சை தான் இவ்வளோ ஒன்று தான் இருக்கும் அது அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நீ சக்கரெல்லாம் போட்டுறக்கூடாது அதில் தண்ணி திராட்சை கொதிக்க வச்சா இறங்கினா வடிகட்டின எல்லா திராட்சையும் ஓட்டி வடிகட்டின குடிச்சுட்டு படுக்கிற நைட்டு அவ்வளோதான் நீ வாரத்தில் மூணு நாள் நீ வந்து திராட்சாதி குடிநீர் குடிச்சின்னு வா உனக்கு பிபியே வராது ஆனா இப்போ நீங்கள் மாடர்ன் சயின்ஸ்க்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனை பற்றி இவ்வளோ நிஜமா சொல்லிட்டீங்க இதில் இதுவே நிறைய யோசனைகள் இருக்கு இப்போ தமிழ் மருத்துவம் தமிழ் மருத்துவத்தில் இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் எப்படி சார் இதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் சார் மாடர்ன் சயின்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டீங்க இப்போ தமிழ் மருத்துவத்தில் எங்களுக்கு கொடுங்க சார் தமிழ் மருத்துவத்தில் தமிழ் சான்றோர்கள் இதை ரொம்ப அற்புதமாக படிச்சிட்டாங்க பியூட்டிஃபுல்லாக படிச்சிருக்காங்க இதை இங்கே தான் உண்மையான நேச்சருடைய சயின்ஸ் வருது இங்கே தான் இப்போ ஹீமோக்ளோபினோட ஒரு பா ரெட் பிளட் கார்பஸல் ஆர்பிசியோட ஒரு பாட் தான் ஹீமோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபின் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் காம்போனன்ட் இட்ஸ் அயன் பேஸ்ட் இரும்பு சத்து ஸோ இவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள் எப்படின்னா ஹீமோக்ளோபின் என்ற இந்த ஹெச்பி இருக்கு பாருங்கள் இவர் தான் லங்குக்குள்ளே வரும்போது ஆக்சிஜனை ரீட்டைன் அப்சர்வ் பண்ணிப்பார் வேலை அந்த சிஸ்டம் உள்ள பார்த்தாங்கல்ல ஏன் வந்து ரத்த நாணம் சுருங்கி ஆக்சிஜனை ஏற்றுது இது அந்த அந்த ரத்தத்தை ஏற்றுது அழுத்தத்தை நிறைய ரத்தம் பாய்ந்து ஏன்னா அங்கே ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது கொடுக்குது போய் அதான் அவங்க 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 கண்டுபிடிச்சது உள்ள இயற்கையாக நடக்கிறது இது வந்து பாடியில் ஒரு மெக்கானிசம் அந்த ஆக்சிஜனேஷன் அந்த பிராணம் கொடுத்து முடிச்ச அப்புறம் அது விரிஞ்சு அது ஒரிஜினல் நினைக்க வந்துடுது ஓகே இதுதான் நான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை தான் அவங்க படிக்கலாம் தமிழனா எவ்வளோ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சக்கணக்கான வருஷத்துக்கு மாதிரி படிச்சிட்டாங்க அதை எப்படி படிச்சாங்கன்னா இந்த ஹீமோக்ளோபின் ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு எப்படின்னா ஒரு லாரி இருக்குமா சரி பத்து டன்னு சரக்கேறோம் பத்து டன்னு ஃபுல்லாக இருந்தால் ஏற்றி அமிச்சிருவேன் லாரி ஃபுல் சரி அஞ்சு டன் தான் இருக்கு ஆனால் சரக்கு போய் ஆகணும் அஞ்சு டன் தான் ஏற்ற முடியும் பாதி லாரி காலியாக போவோம்ல இந்த ஹீமோக்ளோபினோட கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சி போதும் அவர் ஒரு பத்து பாயிண்ட் எடுப்பாருன்னு வச்சுங்க ஆக்சிஜன் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் சரி அஞ்சு பாயிண்ட் தான் எடுக்கிறாரு சரி அவரோட கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சி போச்சு அப்போ என்ன ஆகும் உடல்ல நிறைய இடத்துல அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் பத்தாது ஏன்னா அவர் ஃபுல் லோடு எடுத்துன்னு வரலையே எக்ஸாக்ட்லி அவர்கிட்ட இருக்கிறது தானே கொடுக்க முடியும் ஸோ ஆக்சிஜனேஷன் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா பிபி வேரியேஷன் வந்துடும் ஸோ இட்ஸ் பீன் வெரி கிளியர்லி ஸ்டடிட் That hemoglobin would be a capacity to be able to get the rest of the body. That's why you can learn this. This is the most important part of the Navina Vinyana. Why can you learn this? One red blood corpuscle is the same. That's why there is a hemoglobin part. That's the same. 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 எத்தனை லட்சம் வருஷம் ஆனாலும் நீ மிஷின் பண்ண முடியாது எல்லாத்துக்கும் மிஷின் பண்ணிட முடியாதுமா இதுல இருந்தே இன்னும் வெள்ள வரல சார் இப்போ நீங்க இன்னும் சொல்ல சொல்ல எங்களுக்கு இன்னுமே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருக்கு பிரமிப்பாவும் தான் சார் இருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒவ்வொரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயங்கள் இல்லை சார் இதெல்லாமே ஆமா இதுதான் அவங்க 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 விஞ்ஞானத்துல தமிழ் சான்றோர்கள் வந்து அவ்வளவு அழகா அதை படிச்சு அதுக்கு அதுக்கு என்ன ரெமிடினும் கொடுக்குறாங்க 
இந்த இப்போ இப்போ மாடர்ன் சயின்ஸ்க்கு ஏற்ற மா மாடர்ன் சயின்ஸை விட அப்போ தமிழ் விஞ்ஞானம் ஐ மீன் தமிழ் மருத்துவம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹெ ஹெட்டாக தான் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா சார் பாருமா இது கம்பேரிசன்லாம் வேண்டாம் கம்பேர் பண்ணினா ஃபெயில் ஆகிடுவார் அது சிறந்தது இது சிறந்தது அதில் அவ்வளவு குறை இருக்கிறது இதில் இவ்வளவு குறை இருக்குது அப்படி வராது அப்படி நீ பார்க்கக்கூடாது அது சரி எந்த ஒரு விஞ்ஞானமும் மனிதன் சன் சிந்தனையின் அறிவின் ஆற்றலின் வெளிப்படுத்த வெளிப்படையாக அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அது ஓகே இந்த டேபிளையும் ஒரு கார்பெண்டர் தான் பண்ணியிருக்கான் இந்த சேரையும் ஒரு கார்பெண்டர் தான் பண்ணியிருக்கான் ஒரு சிம்மாசனத்தையும் ஒரு கார்பெண்டர் தான் பண்ணியிருக்கான் கரெக்டுங்களா கரெக்டு அதனால் எல்லாமே மனுஷனுடைய அறிவாற்றல் தான் இவ்வளோதான் மொத்தம் இது எதுக்கு நீ போய் கம்பேர் பண்ணுற எதில் நல்லது இதோ எடுத்துக்கோ சரி ஒரு ஃபுட்கோட்டுக்குள்ளே போகிற எல்லாமே இருக்குது அன்றைக்கி உனக்கு மசால் தோசை சாப்பிட்ண போல் ஆசையாகுது சாப்பிட்டு போயிட்டேன் அதையும் ஒரு குக்கு தான் பண்ணான் அந்த பக்கம் பர்கரும் ஒரு குக்கு தான் பண்ணுறான் இந்த பக்கம் பீஸாவும் ஒரு குக்கு தான் பண்ணுறான் அந்த பக்கம் சைனீஸும் ஒரு குக்கு தான் பண்ணுறான் இவ்வளோ தானே கரெக்டு இவ்வளோ அழகாக அதை படிச்சிட்டாங்க அதை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த ஹீமோக்ளோபினுடைய கெப்பாசிட்டியை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபுல் பொட்டன்சி எடுத்துன்னு வரணும்னு கொடுக்குறாங்க எப்படி சார் அவங்களுக்கு மட்டும் அதெல்லாம் புரிஞ்சுது மாடர்ன் சயின்ஸ்ன்றது இப்போ தான் மாடர்ன் சயின்ஸ்ன்றது வந்து சயின்ஸினுடைய பிரின்சிபல்ஸ் வேறம்மா விஞ்ஞானம் வேறு மெய்ஞானம் வேறு அன்னைக்கு சைக்காலஜியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது லேர்னிங் பை இன்சைட்னு ஒன்று தராங்கல்ல சைக்காலஜி ஆமாம் சார் அதை ஒரு டென் பர்சன்ட் கூட அவங்களால கொடுக்க முடியல தொண்ணூறு சதவீதம் மெய்ஞானம் அது எல்லாருக்கும்லாம் வந்துடாது இல்லை சார் எல்லாருக்கும் வந்துடாது அப்படின்னு இல்லை ஒருத்தவங்க இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு கிளாஸில் ஐம்பது பேர் படிக்கிறாங்க ஒருத்தர் தான் நான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியும் எல்லாரும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியாது எப்படி வாங்க முடியும் ஒரு ஞானி படைச்சி கொடுத்துட்டு மனித குலத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போகிறான் இப்போ இவ்வளோ புரிதல் இருக்குது சார் இந்த மாடர்ன் சயின்ஸ்னால தான் நமக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இவ்வளோ டீட்டெயிலிங்கெல்லாம் தெரியுது அப்போது நீங்கள் சொல்கிற இந்த தமிழ் மருத்துவம்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தானே சார் நீங்கள் மெயின் ஞானன்னு சொன்னாலும் இந்த இந்த குடல் அதுக்கு மேலே இந்த பேங்க்ரியாஸ் இந்த கிட்னி அது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் எப்படி சார் வந்திருக்கும் அது இதுக்கு இதுக்கு மேலே அவங்க இப்போ இப்போ அகத்தியர் குணப்படம்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் அனாட்டமி எழுதிட்டு போயிருக்காரு சார் அப்புறம் எனக்கு இங்கே இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது சார் இப்போது இந்த லிவருக்கு எப்படி சார் தெரியுது இதுக்கு இதுக்கான மருந்து தான் இது இதுக்கான மருந்து தான் இதுன்னு சொல்லி அந்த பாடிக்கு எப்படி சார் அது தெரியுது அது பாடிக்கெல்லாம் தெரியாது அது அது சில்லியான ஒரு கொஸ்டினா சார் இது எனக்கு தெரியல இப்போ 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 பிபிக்கு அவங்க என்ன கியூர் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிடுறேன் அதுதான் அந்த திராட்சாதி குடிநீர் நம்ம ஊர் கருப்பு திராட்சை இருக்கு பாருங்க பன்னீர் திராட்சை ஜூஸ் கல்லாம் ஜூஸ் போடுறாங்க ஆமா அது காய வச்சது இருக்கு இல்ல ஆமா அதை நீங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுங்க சாயந்தரம் மண் சட்டி தான் ரொம்ப பிரமாதம் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊத்து ஊற வைக்கிறதுலாம் இல்லை எழுபது திராட்சை எண்ணி போடு இந்த திராட்சையை ஊற வச்சு சாப்பிட்றதுனால கிடைக்காது உலந்த திராட்சை கருப்பு திராட்சை அதை எடுத்து கட்சினா விதையும் இருக்கும் அந்த தம்ப திராட்சை அந்த இன்னொரு திராட்சை இருக்கு பாருங்க அது பேர் கிஸ்மிஸ் சொல்லுவாங்க லைட் பிரவுன் கலர்ல இருக்கும் அது வந்து நாசிக் ஓஜார் அந்த சைட்ல எல்லாம் வந்து இந்த சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ் இருக்கு பாருங்க கிரீன் கிரேப்ஸ் அதை வந்து பாலில் ஊற போட்டு நைட்டில் வெயிலில் காய வைப்பாங்க மறுநாள் அதுதான் கிஸ்மிஸ் உங்கள் லட்டில் பாயசத்தில் சக்கரை பொங்கல் எல்லாம் போடுறீங்களா ஸ்வீட்ஸ்லாம் அது இது வந்து நம்ம ஊர் கருப்பு திராட்சை கோலி குண்டு மாதிரி கருப்பாக இருக்கும் குண்டு உண்டையாக உள்ள விதை இருக்கும் அதுதான் ஜூஸ் கல்லில் ஜூஸ் போடுவோம் அந்த நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கிரீப்ஸ் அதோட ரெசன்ஸ் அதோட உலர்ந்த திராட்சை கருப்பு திராட்சை இதை வாங்கி ஒரு லிட்டர் தண்ணி வே அடுப்பில் எழுபது திராட்சை செவன் ஜீரோ எண்ணி போட்டு கொதிக்க விடு இரநூறு எம் எல்லாம் சுண்டி இறக்கு இப்ப இறக்கின உடனே பாத்தீங்கன்னா திராட்சை எல்லாம் தண்ணி குடிச்சிட்டு பெருசு பெருசா இருக்கும் நிறைய ஒன்னு ரெண்டு உடஞ்சி போயிருக்கும் ஒரு மத்த ஒரு ஸ்பூனை வச்சு தொட்டாலே உடஞ்சிடும் மேக் ஷோர் யூ பிரேக் ஆல் எல்லாத்தையும் உடைச்சிரு தனியா பில்டர் வச்சுக்கோ டீ காஃபி பில்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை பில்டர் பண்ணிட்டு இப்ப அதுல தோல் மட்டும் தான் இருக்கும் எல்லாம் அந்த தண்ணியில வந்துச்சு ஒரு லிட்டர் வந்து உனக்கு இரநூறு எம் எல்லாம் சுண்டுச்சு இல்லையா ஒரு அரை மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் அதுக்கு கேஸ் ஆயிடுது எல்லாம் அழக்கூடாது பண்ணிட்டு ஓரமா வச்சிரு அது ஆறுனா பரவாயில்ல கரெக்டா நைட்டு படுக்க போறதுல லைட் ஆஃப் பண்றதுல குடிச்சிட்டு பண்ணிடு இருபத்தி ஏழு நாள் தொடர்ந்து பண்ண இருபது நாளைக்கு அப்புறம் ப
இதில் வந்து யுனீக் கேல்சியம் இருக்கு இட்ஸ் அ யுனீக் கேல்சியம் சொன்ன சத்து விட்டமின் சி இருக்கு இது இல்லாமல் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி சிக்ஸ் பி டுவெல் பி சீரீஸ் இருக்கு இதுதான் வேணும் நீ விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் எத்தனை போய் போட்டினா அது பாடி அப்சர்வ் பண்ணாது ஹீமோக்ளோபின்க்கு போவாது இப்ப ஆர்பிசி இருக்கு பாருமா ஆமா சார் ரெட் பிளட் கார்பஸ்னுடைய ஒரு பார்ட் தான் ஹீமோக்ளோபின் ரெட் பிளட் கார்பஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ஹியூமன் செல் அதுக்கும் குளுக்கோஸ் வேணும் இப்ப டயபெட்டிக்கு வா அது வந்து இன்சுலின் டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையாது அது முழு முதற் கடவுள் அவர் இன்சுலின் எல்லாம் வெயிட் பண்ண மாட்டாரு அதுக்கு பேர் அதாவது குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல குளூட் ஒன்னு சொல்லுவாங்க குளூட் ஃபைவ் வரைக்கும் குளூட் செவன்டீன் வரைக்கும் இருக்கு ஜிஎல்யூனா குளுக்கோஸ் டீனா டிரான்ஸ்போர்ட்மா அது ஷார்ட்டா குளூட் ஒன்னே குளூட் ஒன் குளூட் டூ குளூட் த்ரீ குளூட் ஃபோர் குளூட் ஃபைவ் குளூட் ஃபோர் மட்டும் தான் இன்சுலின் டிபெண்ட் ஃபார் த ஸ்கெலிட்டல் பார்ட் ஆஃப் த பாடி அண்ட் சர்டன் ஆர்கன்ஸ் பிரெயின் நியூரான்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து மற்ற இன்சுலின் டிபெண்ட் கிடையாது அவங்க பொட்டாசியம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர்பிசி எப்படி வெயிட் பண்ணும் ஆர்பிசிக்கு நீ குளுக்கோஸ் கொடுக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு அவங்க கதை ஹீமோகுளோபின் போனோமே போய் வேலை செய்யணுமே அதனால குளூட் ஒன் கடவுள் எப்படி கொடுக்குறான் பார் பொட்டாசியம் டிரான்ஸ்போர்ட் அது அது ஃபர்ஸ்ட் குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கும் அது எதுவுமே உன் டயபெட்டிக்லாம் அதோட குளுக்கோஸ் தேவையை நிறுத்தவே முடியாது நிறுத்தினா நீ அவுட்டு இந்த சமாச்சாரத்தை அவங்க இந்த 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 இதுக்கு பேரே திராட்சாதி குடிநீர் இதை நீ சாப் சிம்பிள் வெயிட்ல பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோ இப்போ நீ பிபி பேஷண்ட் மாத்த சாப்பிட்டு வர திராட்சாதி குடிநீர்ல இறங்கு சாப்பிடு எழுபது திராட்சை தான் இவ்வளவு தான் இருக்கும் அது அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கும் நீ சக்கரை எல்லாம் போட்டுறக்கூடாது அதுல தண்ணி திராட்சை கொதிக்க வச்ச இறக்கின வடிகட்டின எல்லா திராட்சையும் வச்சு வடிகட்டின குடிச்சிட்டு படுக்கிற நைட்டு அவ்வளவுதான் இருபது நாளைக்கு அப்புறம் உன் பிபி மாத்திரை கீழே போடு இருபத்தேழு நாள் சாப்பிடு அதுக்கப்புறம் வாரத்தில் மூணு நாள் சாப்பிடுவா தொடர்ந்து இன்னும் ரோ பிபியே இருக்காது எத்தனை ஆயிரம் பேஷண்ட்டை நான் கியூர் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிற மாத்திரை விட்டு வெளியேற்றிருப்பேன்னு நினைக்கிற கணக்கே கிடையாது இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் இப்போ வருமா என்ன இவ்வளோதான்மா மொத்தம் இதுக்கு எதுக்கு எல்லாத்தையும் பெருசா நீங்க பார்த்து 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 சின்னதா ஒண்ணு வந்து சொல்லும் போது ஐயா ஏன் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு தோணுதா எவ்வளவு அழகா நீ வீட்டுல பண்ணி சாப்பிட்டு போ நீ ஏன் உன் லிவரை போய் டேமேஜ் பண்ற இதை நீ தொண்ணூறு நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து கான்ஸ்டிபியூஷனை கிளியர் பண்ணிடும் இதை தொடர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது உன் பிபிக்காக இருபத்தேழு நாள் சாப்பிட்டா அவ்வளோதான் இருபத்தோரு நாள் சாப்பிட்டா கூட போதும் அப்புறம் வாரத்தில் மூணு நாள் தான் சாப்பிடணும் எதையுமே இதுவும் இயற்கை சார்ந்த அந்த திராட்சையாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது தொடர்ந்து சாப்பிட தொண்ணூறு நாள் நீ தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உன் ஹீமோக்ளோபின் பதினஞ்சுக்கு மேலே போயிடும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுமா சார் ஜாஸ்தி இல்லை அவ்வளவு ஹெல்தி ஆயிடுவேன் சாப்பிடலாம் உன்னை ஹெல்தியா வச்சுக்கலாம் உயமு குழம்பின ஹெல்தியா வச்சுக்கோ இப்ப நான் நல்லா இருக்கிறேன் எனக்கு பிட்னஸ் எல்லாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு ஆனாலும் நான் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்றேன் நல்லா நல்லா இருக்கிறேன் விட்டுடுவேன் அது அது மாதிரிதான் இதுவும் நீ வாரத்துல மூணு நாள் நீ வந்து திராட்சாதி குடி நீர் குடிச்சுன்னு வா சூப்பர் சார் உனக்கு பிபியே வராது ஆனா உன்னுடைய சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் நீ நல்லா வச்சுக்க தெரியணும் இப்ப எக்ஸசைசிங் இருக்கு எக்ஸசைசிங் நீ வந்து அவங்களே மாடர்ன் சயின்ஸ்லேயே கொடுத்துடுறாங்க தயவு செஞ்சு எக்ஸசைசிங் பண்ணுங்க யூ கேன் ஸ்டே அவுட் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இருக்கு நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு அதனாலதான் நான் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு வரேன் இவ்வளவு வருஷமா எனக்கு பிபி எல்லாம் கணக்கே கிடையாது நம்பரை பார்த்து நீ பயப்படவும் கூடாது நம்பர் வந்துச்சா மாத்திரைக்குள்ள போவாத வேற என்ன முறைகள் இருக்கு வேற என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க ஆரம்பி உடனே போய் மாத்திரையில் டிபெண்ட் ஆயிடாத மாத்திரைன்றது ஒரு கெமிக்கல் அதுக்கு அடிக்ஷன் ஆயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதை விட்டு நீ வெளியில் வர முடியாது ஓகே அது உள்ளே தான் நீ சுற்றி நிற்கணும் அது வந்து உனக்கு பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் 
நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் வாண்டடாகவே நான் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸை நான் ஒன்றும் பெருசாக சொல்லலை சில பிபி மெடிசன்லாம் கழுத்தே வீங்கிடும் சில பிபி மெடிசன்ஸ்லாம் நாக்கு வீங்கும் தெரியுமா அவனுக்கு பயப்படாத அந்த பேஷண்ட்டுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு வேறு ஏதோ வியாதி வந்துடுச்சுன்னு நினச்சின்னுக்கிறாங்க மாத்திரை இந்த இடத்துல அடங்கிடும் எல்லாம் பட் பை த டைம் இட் சுட் நாட் கிரியேட் அதர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எப்போ நீ கெமிக்கல்ஸ் உள்ள போ 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 இன்ஃபிளமேட்டரி லோடு எக்ஸஸ் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் திராட்சாதி குடிநீரை நீங்கள் பயன்படுத்த தெரிஞ்சுதுன்னா இவ்வளோ தான் மொத்தம் ஒரு லிட்டர் தண்ணி வை எழுபது திராட்சை போடு கொதிக்க வை இரநூறு எம்எல்ஏ சுண்டி இருக்க எல்லா திராட்சையும் கூட வடிகட்டு வை கரெக்டாக ஒரே ஒரு இன்டேக் தான் பர் டே குடிக்க குழு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிக்கிற லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு படுகிற ஃபினிஷ்டு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு அவ்வளோ சின்னதாக கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இவ்வளோ தான் போதும் நீ யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேணாம் நீ ஏன் பண்ணிக்கோ நீ ஏன் சாப்பிட்டுக்கோ நீ ஏன் பட்டுன்னு போகும் எழுபதுலாம <laughs> உண்மையாகவே ஹைப்பர் டென்ஷனை பற்றி இவ்வளோ ஈஸியாக சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் மருத்துவத்தில் நமக்கு எவ்வளோ அழகாக ஒரு அழகான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் எல்லாருமே இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து நிறைய வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையாகவே நான் அந்த பிரமிப்பிலேருந்து வெளில வரல அதனால தான் எனக்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகுது மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு எபிசோடில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அமிலத்தா மறக்காமல் எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி